హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ వీడియో సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం క్యాలరీస్ అండ్ ఎన్ని రకాల క్యాలరీస్ ఉంటాయో తెలుసుకున్నాం కదా వెయిట్ ఏ మినిట్ మీరు మిస్ అయ్యారా నో ప్రాబ్లం లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి సో వెళ్ళి చూసేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం బాడీ కాంపోజిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం బాడీ కాంపోజిషన్ అంటే ఏం లేదండి మీరు వేస్కేల్ మీద నిలబడి వెయిట్ చూసుకుంటారు కదా సో ఆ వచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఓవరాల్ బాడీ వెయిట్ సో అలా కాకుండా ఒక హెల్త్ సెంటర్కి వెళ్ళి మీ బాడీ కాంపోజిషన్ టెస్ట్ కానీ అటెండ్ అయ్యారనుకోండి సో దాని రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా సో మీకు ఆ స్కేల్ మీద చూపించిన వెయిట్లో ఎంత వెయిట్ మీ మజిల్ మాస్ నుంచి వచ్చింది ఎంత వెయిట్ మీ ఫ్యాట్ స్టోరేజెస్ నుంచి వచ్చింది ఎంత వెయిట్ మీ బోన్ స్ట్రక్చర్ సో వీటిని తెలిపేదే ఆ బాడీ కాంపోజిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరిని తీసుకుందాం సో వీళ్ళిద్దరూ సేమ్ వెయిట్ ఉన్నారు ఒకరికేమో మీరు చూడంగానే అర్థమైపోతుంది ఇతనికి కన్సిడరబుల్గా మజిల్ మాస్ అనేది తక్కువ ఉంది కన్సిడరబుల్గా ఫ్యాట్ స్టోరేజెస్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇంకొక సైడ్ ఇతన్ని తీసుకున్నారు అనుకోండి మీకు ఇతనిలో ఏం కనిపిస్తుంది సిగ్నిఫికెంట్ మజిల్ మాస్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఫ్యాట్ స్టోరేజెస్ తక్కువ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ బాడీ కాంపోజిషన్కే మనము ట్రై చేయాలి లైక్ కన్సిడరబుల్గా ఫ్యాట్ స్టోరేజెస్ని తగ్గించుకోవడానికి తర్వాత మజిల్ మాస్ని పెంచుకోవడానికి చూడాలి సో ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్ సో ఈ ఫ్యాట్స్ రోల్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మీ బాడీలో ఎనర్జీ తక్కువ అవుతుందో ఈ ఫ్యాట్ స్టోరేజెస్ ఎనర్జీ సప్లయర్గా వర్క్ అవుతుంది అండ్ మీ బాడీలో ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ ఎనర్జీ వస్తుంటుందో అది ఫ్యాట్ కింద స్టోర్ అవుతుంది ఈ ఫ్యాట్ మీ బాడీ ఆర్గన్స్ని ఒక ఇన్సులేటర్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఫ్యాట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఒక టాపిక్ ఏంటంటే దాని లొకేషన్ ఆ ఫ్యాట్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సో ఆ లొకేషన్తో ఈ ఫ్యాట్స్ని త్రీ కైండ్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇది బెలీ ఫ్యాట్ ఆర్ విసరల్ ఫ్యాట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ జనరల్గా మన అబ్డామిన్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అండ్ అబ్డామిన్లో ఉన్న ఆర్గన్స్ చుట్టూ స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ విసరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ అవుతుందో మనకి నోటిసబుల్గా ఆ బెల్లీ ఫ్యాట్లా ఫామ్ అయి ఉంటుంది సో జెండర్ ఈ విసరల్ ఫ్యాట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేల్స్కి ఈ ఎక్సెస్ విసరల్ ఫ్యాట్ అనేది అబ్డామిన్ చుట్టూ బెల్లీ ఫ్యాట్లా స్టోర్ అయి ఉంటుంది బట్ విమెన్కి ఈ ఎక్సెస్ విసరల్ ఫ్యాట్ అనేది వాళ్ళ థైస్లో ఇంకా హిప్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో సెకండ్ కైండ్ సబ్ క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ సో ఈ ఫ్యాట్ డైరెక్ట్లీ మన స్కిన్కి కింద స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఫ్యాట్ మన ఆర్గన్స్కి ఇన్సులేషన్ గాను ప్రొటెక్షన్ గాను తర్వాత కొన్నిసార్లు ఎనర్జీ రిజర్వ్స్ గాను యూజ్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్యాట్ మన త్రూఅవుట్ బాడీ ఎంటైర్ బాడీ స్కిన్ కింద స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇంట్రామస్క్యులర్ ఫ్యాట్ సో ఈ ఫ్యాట్ అనేది మన మజిల్ లోపలే డైరెక్ట్గా కొంచెం స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఫ్యాట్ అనేది కొంచెం స్టోర్ అయి ఉండడం ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్ మీ మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక అడిషనల్ ఎనర్జీగా కూడా యూజ్ అవుతుంది కానీ ఈ ఫ్యాట్ అనేది కూడా కొంచెం ఉంటే హెల్దీ ఎక్సెస్గా ఉంటే ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ సో ఈ బాడీ కాంపోజిషన్లో సెకండ్ కేటగిరీ మజిల్ సో మజిల్కి మన బాడీలో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో మజిల్ వల్ల మనం ఎక్కడికైనా మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాం ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాం ఇలా నిలబడుకోగలుగుతున్నాం తర్వాత మజిల్ వల్ల మన ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఊపిరి తీసుకోగలుగుతున్నాం చూడగలుగుతున్నాం సో మజిల్స్లో కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఉన్నాయి స్కెలిటల్ మజిల్ స్మూత్ మజిల్ కార్డియాక్ మజిల్ సో ఫస్ట్ వన్ స్కెలిటల్ మజిల్ సో ఈ మజిల్ని స్కెలిటల్ మజిల్ అని ఎందుకు అంటామంటే మన స్కెలిటల్ సిస్టమ్కి ఒక సపోర్ట్లా హెల్ప్ అవుతుంది సో మన బ్యాలెన్స్కి కానీ తర్వాత మూవ్మెంట్కి కానీ పాశ్చర్కి కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైసెప్ అనేది స్కెలిటల్ మజిల్ సో ఇక్కడ ఉన్న స్కెలిటన్కి ఇది సపోర్ట్ సో దాట్ మనం ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాం ఏదైనా క్యారీ చేయగలుగుతున్నాం సో ఈ స్కెలిటల్ మజిల్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్కి రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే మీరు జిమ్కి వెళ్ళి ఇలా మజిల్ పెంచడం తర్వాత చెస్ట్లో మజిల్ పెంచడం ఆర్మ్స్లో మజిల్ పెంచడం లెగ్స్లో మజిల్ పెంచడం అని అంటుంటారు కదా సో ఆల్ దే రెఫర్ టు ఈ స్కెలిటల్ మజిల్స్ సో జిమ్ కానీ ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ వెళ్ళి చే చేశారనుకోండి మీకు ఈ స్కెలిటల్ మజిల్సే టోన్ అవడం కానీ తర్వాత స్ట్రెంగ్నింగ్ అవడం కానీ సైజులో పెరగడం కానీ జరుగుతుంది సో మీరు ఏజ్ అవుతూ ఉండగా ఈ స్కెలిటల్ మజిల్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే మీ ఉన్న మజిల్ యాజ్ యూ ఏజ్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది సో ఒక హెల్దీ మజిల్ మాస్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మజిల్స్లో సెకండ్ టైప్ స్మూత్ మజిల్ సో మన బ్లడ్ వెసల్స్కి ఉన్న వాల్స్ కానీ తర్వాత మన ఆర్గన్స్
ఈ వైటల్ మన ఆర్గన్స్ అన్నింటినీ కాపాడడానికి సో బోన్ వచ్చేసి మన బాడీలో ఒక లివింగ్ టిష్యూ దానికి చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి మన హెల్త్లో సో ఈ బోన్స్లో చాలా నర్వ్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి తర్వాత బోన్ మ్యారోలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి తర్వాత బోన్స్ చాలా మినరల్స్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది లైక్ క్యాల్షియం పాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం ఎక్సెట్రా సో బోన్స్ వచ్చేసి ఒక లివింగ్ టిష్యూ కాబట్టి దానికి కాన్స్టెంట్ నౌరిష్మెంట్ కానీ కాన్స్టెంట్ మెయింటెనెన్స్ కానీ కావాలి త్రూ హెల్దీ ఫుడ్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సెట్రా బోన్ అనాటమీ అండ్ ఫంక్షన్ మన బాడీలో చాలా కాంప్లెక్స్ కానీ ఒక్కటి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ డయట్ ఇంకా మీ లైఫ్ స్టైల్ మీ బోన్స్ మీద డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వాటి స్ట్రెంగ్త్ కానీ వాటి ఫంక్షనింగ్ కానీ వాటి డెన్సిటీ కానీ ఎక్సెట్రా ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇవాళ ఏదో ఒకటి కొంచెం కొత్తగా తెలుసుకొని ఉంటారని మన బాడీలో ఉన్న త్రీ మేజర్ కాంపొనెంట్స్ మజల్ ఫ్యాట్ అండ్ బోన్స్ గురించి లైక్ చేయండి వీడియో మీకు నచ్చుంటే అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్కి ఇలాంటి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో రాబోతుంది షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆర్ వన్ ఒక్క ఫ్రెండ్తో ఎవరికైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తాయి ఒకవేళ వర్క్అట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు చూస్తుంటే లైక్ జిమ్లో చే చేయడానికి కానీ ఇంటి దగ్గర చేయడానికి కానీ సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో ఆల్రెడీ చాలా రికార్డ్ చేసి పబ్లిష్ చేశాను సో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అదే వర్క్అట్స్ తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో కూడా నా తెలుగు ఛానల్లో ఉంటుంది సో ఆ పేజ్కి లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో మీరు వెళ్ళి ఒకసారి చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో చాలా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి అయితే బయట ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ అని కానీ న్యూట్రిషనిస్ట్ అని కానీ మీకు డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తారో సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో స్టే ట్యూన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో బాయ్